டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு டூ ஸ்பேன் கண்டினியூஸ் பீமை தீரம் ஆஃப் த்ரீ மூமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி அனலைஸ் பண்ணி சியர்ஃபோஸ் டயக்ராம் பெட்டிங் ஒன் டயக்ராம் எல்லாம் வரையணும்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லெட் மீ ரீட் த ப்ராப்ளம் அனலைஸ் த பீம் சோன் இன் ஃபிகர் பை தீரம் ஆஃப் த்ரீ மூமெண்ட்ஸ் அண்டு டிரா சியர்ஃபோர்ஸ் அண்டு பெண்டிங் ஒன் டயக்ராம் பீமுடைய டயக்ராம் கொடுத்துட்டாங்க அதில் இஏ என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ கிராஸ் செக்ஷன் சேஃப்பு த்ரோ த லென்த் சேமாக இருக்குது பிரிஸ்மேட்டிக் பீம்னு அர்த்தம் ஓகேவா இதில் ஸ்பேன் ஏபி ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அதில் ஒரு நான் செட்ரல் பாயிண்ட்டோடு ஆக்ட் ஆகுது அட் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டூ மீட்டர் ஃப்ரம் ஏ பாயிண்ட் அதனுடைய மொத்த ஸ்பேன் சிக்ஸ் மீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க ரெண்டாவது பேன் ஸ்பேன் பிசியில் டென் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டருக்கு ஒரு யூடியல் லோடு ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனுடைய ஸ்பேன் வளர்ந்து சொல்லிட்டாங்க ஃபோர் மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க சரியா இந்த சம்மு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோடனே நீ தீரமாக த்ரீ மூமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண மாதிரி எந்த சம்மு கொடுத்தாலும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோடனே நம்ம பார்க்க வேண்டியது எத்தனை அன்னோன் அதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் சரியா இப்போ இது சிம்பிளி சப்போர்ட் எண் ஏ எண்டும் சரி சி எண்டும் சரி ஸோ அப்போ ரெண்டு எண்ணி பெண்டி மூணு என்ன ஆயிடுச்சு ஜீரோ அப்போ பெண்டி மூணு எங்கே மட்டும்தான் வரும் பி பாயிண்ட்டில் மட்டும்தான் வரும் ஸோ தேர் ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் அன்னோன் எவ்வளோ இந்த சம்மில் பார்த்தோடனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஒன் அதுவும் என்னது பெண்டிங் ஒன் அட்டி பி சரியா ஸோ அப்போ ஒரு அன்னோடு கண்டுபிடிக்கணும்னா எத்தனை ஈக்குவேஷன் தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் அப்போ நம்ம தீரமாக த்ரீ மூமெண்ட்ஸில் யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஈக்குவேஷன் எடுத்துன்னா ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணால் போதுமானது இதே டூ ஸ்பேனுக்கு பதில் எக்ஸாமில் த்ரீ ஸ்பேன் இருக்க மாதிரி அவங்க கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோம் த்ரீ ஸ்பேன் இருக்க மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த எண்ட்லேயும் இந்த எண்ட்லேயும் பெண்டிங் ஒன் என்ன ஆகி போயிடும் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ பெண்டிங் ஒன் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எத்தனை பாயிண்ட்டில் ரெண்டு பாயிண்ட்டில் பி பாயிண்ட்லேயும் சி பாயிண்ட்லேயும் ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் அன்னோன் எவ்வளோனா டூ அப்போ எத்தனை ஈக்குவேஷன் தேவைப்படும் டூ எத்தனை அன்னோன் இருக்குதோ அத்தனை ஈக்குவேஷன்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தீரமாக த்ரீ மூமெண்ட்ஸோட இன்னொரு லாஜிக்கு அதை யூஸ் பண்ணணும்னா குறைஞ்சது எத்தனை ஸ்பேன் இருக்கணும் ரெண்டு ஸ்பேன் இருக்கணும் ஓகேவா இதே சம்பில் வந்துட்டு ஒரு வேலை வந்துட்டு இந்த எண்டு ஃபிக்ஸுடுன்னு கொடுத்துட்டாங்க இங்கே ஸ்பேன் இல்லை இங்கே இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே ஸ்பேன் இல்லை அப்போ பெண்டிங் ஒன் அட் சி வந்துட்டு என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் அப்புறம் பி பாயிண்டில் ஒரு அன்னோன் ஏ பாயிண்டில் மூமெண்ட் வரும் ஏன்னா ஃபிக்ஸ் ரெண்டு அப்போ நம்பர் ஆஃப் அன்னோன் எத்தனையும் வரும் டூன்னு வரும் அப்போ நம்பர் ஆஃப் இங்கேஷன் தேவைப்படுறது எத்தனை வரும் டூன்னு வரும் ஸோ அப்போ சம்மில் வந்துட்டு இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சம்மு இருந்துச்சுன்னா அதே ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணிவிட்டு போட ஆரம்பிக்கலாம் ஓகேவா லெட் மீ ஸ்டார்ட் த ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷன் ஸ்டெப் ஒன் இந்த இதில் இருக்கிற எந்த சம்ம போடணும்னாலும் அஞ்சு ஸ்டெப் வரிசையை ஃபாலோ பண்ணோம்னா டக்குன்னு சம்மை போட்டு முடிச்சு போயிட்டே இருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஃப்ரீ பெண்டிங் ஒன் டைக்ராம் கால்குலேஷன்ஸ் ஃப்ரீ பெண்டிங் ஒன் டைக்ராம்னா என்ன கொடுத்துருக்கிற பீமை ஒவ்வொரு ஸ்பேனாக யூ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் மாதிரி அசூவ் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஸ்பேன் ஏபி ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் ஸ்பேன் பிசிங்கிறது ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் அந்த மாதிரி நம்ம அசூவ் பண்ணிவிட்டு அதில் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஒன் கண்டுபிடிக்கும் அதுதான் என்ன டைய கண்டுபிடிக்கிறது ஃப்ரீ பெண்டிங் ஒன் டைக்ராம் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஒன் கண்டுபிடிக்கிறது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஐ எம் கன்சிடர் இந்த ஸ்பேன் ஏபி ஏபி ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டேன் அதில் மொத்த ஸ்பேன் எவ்வளோ ஆறு மீட்டர் ஓகேவா அதில் லோடு ஆக்ட் ஆகுது டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ரெண்டு மீட்டர் தள்ளி ஆக்ட் ஆகுது அதை ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த ஸ்பேனை வந்து பின்னு வச்சுக்கிறேன் எப்பவுமே ஏ பி விட கம்மியாக தான் இருக்கணும் பி ஏ விட அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்லாம் கண்டிஷன் கிடையாது எப்படி வேணால் இருக்கலாம் இந்த ஆறு மீட்டர் இங்கே நாலு மீட்டர் இங்கே ரெண்டு மீட்டர் இருந்தாலும் இது ஏ தான் இது பி தான் சரியா மேக்ஸிமம் பண்ணி பெண்டிங் ஒன் கண்டுபிடிக்கிற பார்க்கலாம் நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் ஃபார் ஸ்பேன் ஏபிக்கு நான் சென்ட்ரல் பாயிண்ட்லோடைய பார்க்கலாம் என்னென்னா டபிள்யூ ஏபி பை எல் இதே சென்ட்ரல் பாயிண்ட்லோடாக இருந்துச்சுன்னா என்னென்னு சொல்லுவீங்க டபிள்யூ எல் பை ஃபோர் சரியா சரி இப்போ டபிள்யூ எவ்வளோ இந்த சம்மில் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க தேர்ட்டி இன்ட்டு ஏ வேல்யூ எவ்வளவு ரெண்டு மீட்டர் பி வேல்யூ எவ்வளவு ஆறு மீட்டரில் ரெண்டு மீட்டர் போச்சுன்னா இங்கே எவ்வளோ இருக்குது ஃபோர் மீட்டர் அப்போ பி வந்துட்டு ஃபோரு ஏ வந்துட்டு டூ சப்ஸ்டூட் பண்ணி இதை கால்குலேட்டில் அடிச்சிங்கன்னா மேக்ஸிமம் வெடிங் ஒன் வேல்யூ கிடச்சிருது நமக
இதை கால்குலேட் பண்ணுமே இங்கே எவ்வளவு ப்ரீ பெண்டிங் கொண்டு ஆகிறோம் ஃபார்ட்டி ஸோ அப்போ ரெண்டு மீட்டர் தள்ளி இங்கே ஃபார்ட்டி ஜாயின் பண்ணி இது இப்படி கீழே கொண்டு வந்துடும் ஏன்னா இது பாயிண்ட் ஒரு இன்க்ளைன் லைன் யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே வந்துட்டு என்னது யூடியல் அப்போ பேராபோலிக் கருவா வரும் வேல்யூ எவ்வளோ டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் மீட்டர் அப்போ டுவெண்ட்டி இங்கேருந்து இங்கே டுவெண்ட்டியை மார்க் பண்ணிவிட்டு அப்போ இது இது ஜாயின் பண்ணி இப்படி கருவு போட்டுருவோம் ஸோ அப்போ இது போட்டாச்சு இப்போ ஏரியா கால் பண்ணுங்காட்டி நான் அதை அப்படியே பிரிச்சுக்கிறேன் ஏபிக்கு அதுக்கு நேர் இங்கே கால்குலேட் பண்ணிக்கிறேன் பிசிக்கு அதுக்கு நேர் கீழே கால்குலேட் பண்ணிக்கிறேன் சரியா இது வந்துட்டு ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா கால்குலேட் பண்ணுற ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா நமக்கு ஆஃப் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹச் பி எவ்வளவு ஆறு மீட்டர் ஹச் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி ஆஃப் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி இந்த சிக்ஸை டூ வால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ வரும் சரியா அப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி போட்டிங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஏரியா ஒன் டுவெண்ட்டி சரி இதில் ஃபார்முலா போகிறதுல எக்ஸ் பார்னு ஒன்று போடணும் சரி ஃபார்முலாவில் தீரமா த்ரீ மூமெண்ட்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபார்முலா நாம் நாம் வச்சுக்கணும் எம்ஏ இன்ட்டு எல் ஒன் ப்ளஸ் டூ எம்பி இன்ட்டு எல் ஒன் எல் டூ ப்ளஸ் எம்சி இன்ட்டு எல் டூ சிக்ஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் ஒன் பை எல் ஒன் சிக்ஸ் ஏ டூ எக்ஸ் டூ பை எல் டூ இதில் தேவைப்படுற இந்த ஏரியா இப்போ எப்பவுமே இதை வரையறதுனாலே சரி இந்த தீரம் அப்ளை பண்ணணும்னாலே நான் என்ன சொன்னேன் ரெண்டு ஸ்பேன் இருக்குன்னு சொன்னேன் அந்த ஸ்பேன் என்னென்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டேங்க ஸ்பேன் ஏபி பிசி சரி இருக்கிறதே இங்கே அவ்வளோதான் ஏபியும் பிசியும் தான் ரெண்டு ஸ்பேன் தான் அப்போ அப்படியே எடுத்துக்கிட்டேன் அதனுடைய ஈக்குவேஷன் என்னது ஃபஸ்ட்டு எம்ஏல ஆரம்பிக்கணும் எம்ஏ இன்ட்டு எல் ஒன் எல் ஒன்ங்கிறது என்னது ஏபியினுடைய ஸ்பேனு டூ எம்பி இன்ட்டு நடுவில் இருக்கிற மோமெண்ட் எம்பி இன்ட்டு ஸ்பேன் எம் எல் ஒன் ப்ளஸ் எல் டூ எல் ஒன் வந்து சிக்ஸ் எல் டூ வந்துட்டு ஃபோர் மீட்ரு அப்புறம் அடுத்த இது மோமெண்ட் எம்சி இன்ட்டு எல் டூ அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் ஒன் பை எல் ஒன் சிக்ஸ் ஏ டூ எக்ஸ் டூ பை எல் டூ ஏ ஒன்ங்கிறது ஏபியினுடைய ஃப்ரீ வெண்டிங் ஒன் டயக்ராம் ஏரியா ஏ டூங்கிறது எது ஸ்பேன் பிசினுடைய ஃப்ரீ பெண்டிங் ஒன் டயக்ராம் உடைய ஏரியா சரி எக்ஸ் ஒன்னா என்ன எப்பவுமே எக்ஸ் ஒன் எங்கே மெசர் பண்ணோம்னா ரெண்டு ஸ்பேன் இப்படி எடுத்துக்கிறீங்க ஒன்று அடுத்த ஸ்பேன் இங்கே அப்படின்னு சொன்னோம்னா எக்ஸ் ஒன் இந்த லெஃப்டில் இருந்து மெசர் பண்ணணும் ஓகேவா எடுத்த ஸ்பேனில் அப்போ எந்த பாயிண்ட்லேருந்து மெசர் பண்ணணும் ஏ மெசர் பண்ணணும் இப்படி ஓகேவா இந்த டைரக்ஷனில் உள்ள நோக்கி மெசர் பண்ணணும் ஓகேவா சரியா சரி அடுத்தது அப்போ ஏழுலேருந்து லெஃப்ட்லேருந்து போகிற மாதிரி இருக்கும் சரியா இதே அடுத்த இந்த எக்ஸ் டூ எந்த எக்ஸ் டூ சார் போடணும் அப்படின்னா ரெண்டாவது ஸ்பேன் என்னது பிசி ரெண்டாவது ஸ்பேன் என்னது பிசி அப்போ எங்கேருந்து மெசர் பண்ணிட்டு வரணும் சிலேருந்து உள் நோக்கி அதனுடைய சென்டர் நோக்கி மெசர் பண்ணிட்டு வரணும் ஃப்ரீ பெண்டிங் ஒன் டைரா அவங்களுடைய சென்டர் நோக்கி இதே இந்த ஃப்ரீ பெண்டிங் ஒன் டயரா அவங்களுடைய இந்த சென்டரை நோக்கி ஏழு இருந்து மெசர் பண்ணிட்டு வரணும் எக்ஸ் ஒன் எப்பவுமே லெஃப்ட்லேருந்து வரணும் எக்ஸ் டூ வந்துட்டு எங்கே போகணும் சீல ரைட்டு ரைட் சைடு இங்கே போகணும் ஓகேவா சார் மாற்றி போட்டுணும் கரெக்டு தான் ஏழுலேருந்து உள்ளார வரணும் சீலேருந்து இந்த பக்கம் வரணும் சரியா சரி இப்போ வந்துட்டு ஏரியா கண்டுபிடிச்சனில் இதுக்கு அடுத்தது சென்ட்ரையில் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ட்ரையாங்கிளுடைய சென்டர் எங்கே இருக்குன்னா இங்கே இருக்கும் அந்த சென்டர் வரைக்கும் எங்கே இருந்து டிஸ்டன்ஸ் எடுத்தால் எக்ஸ் ஒன்று சொல்லிவிட்டேன் ஏழுலேருந்து எடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுக்கு லெஃப்ட்டும் காட்டி ஏ ப்ளஸ் இந்த ஏ எவ்வளவு டூ ஸ்மால் ஏ இன்ட்டு எல் ஸ்பேன் எவ்வளவு சிக்ஸ் ஏ ப்ளஸ் எல் பை த்ரீ அப்போ இந்த சென்டர் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா ட்ரையாங்கிளுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் போட முடியும் ஏ ப்ளஸ் எல் பை த்ரீ ஏ இந்த பக்கம் இருந்து வந்துச்சுன்னா எவ்வளவு பி ப்ளஸ் எல் பை த்ரீ ஓகேவா ஸோ அப்போ எனக்கு இந்த பக்கம் இருந்து தான் வருது சார் அப்போ டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை த்ரீ இப்போ ஆறு ரெண்டு எட்டு பை மூணு இது இதுதான் என்னது எக்ஸ் ஒன் சரியா அடுத்தது இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பிசி ஸ்பேனுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம இது என்னது பேராபோலிக் வரும் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறேன் ஏரியா கண்டுபிடிக்க தீரம் ஆஃப் த்ரீ மூமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண போதே பண்ணியிருப்போம் இங்கே பாருங்கள் இப்படி ஒரு பேராபோலால் இப்படி இது பேராபோலா இப்படி வந்து உங்களுடைய ஏரியா எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறோம் டூ தேர்ட் இருக்கும் இது எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறோம் ஒன் தேர்ட் இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறோம் ஸோ அப்போ இது இதுதான் இப்படி முழுசாக அப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் பேரபாலா அப்போ அதுக்கு ஏரியா எவ்வளோ தான் டூ தேர்ட் ஆஃப் பி ஹெச் அப்போ டூ தேர்ட் ஆஃப் பி எவ்வளவு ஃபோர் ஹைட் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி அப்போ டூ தேர்ட் 
செகண்ட் ஸ்டெப் ஓவர் அடுத்தது தேர்ட் ஸ்டெப் அப்ளைங் தியரம் ஆஃப் த்ரீ மூமெண்ட்ஸ் எத்தனை அன்னோன் இருக்குது ஒரே ஒரு அன்னோன் எம்பி அப்போ எத்தனை ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும் ஒரு ஈக்குவேஷன் ஸோ அப்போ ஐ எம் கன்சிடர் இந்த ஸ்பேன் ஏபி அண்டு பிசி சரியா இதுக்கு எப்படி ஈக்குவேஷன் எழுதுக்கு முன்னாடி சொல்லியாச்சு இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் எல்லாமே நான் சப்ஸ்டூட் பண்ணி எழுத போகிறேன் சார் பெண்டிங் ஒன்றட்டு ஏ ஏ சிம்பிள் சப்போர்ட் எண்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சார் இங்கே ஸோ அப்போ இங்கேயும் பெண்டிங் ஒன் ஜீரோ சி சிம்பிள் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அங்கேயும் பெண்டிங் ஒன் என்ன தான் ஜீரோ தான் ஓகேவா ஸோ அப்போ ரெண்டு இடத்துலையும் பெண்டிங் ஒன் என்ன ஆயிடுச்சு ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்போ இதே அந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டூட் பண்ணிடலாமே சார் சப்ஸ்டூட் பண்ணிடுவோம் அப்போ ஏ ஜீரோனா இந்த டைம் அவுட்டு சி ஜீரோனா இந்த டைம் அவுட்டு டூ எம்பி இட்டு எல் ஒன் எல் ஒன்ங்கிறது என்னது ஏபினுடைய ஸ்பேன் போடணும் எல் டூங்கிறது பிசினுடைய ஸ்பேனை போடணும் ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் போட்டாச்சு இந்த டேபிள் அவுட் ஆகிடுச்சு இங்கே இருக்கிற டேம் அந்த பக்கம் போனால் மைனஸில் எழுதிக்கலாம் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஏ ஒன் ஏ ஒன்னுடைய வேல்யூ எவ்வளோ இங்கே கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு போர்ஷனுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி சரியா எல் ஒன் எவ்வளவு அதனுடைய ஸ்பேனு சிக்ஸ் மீட்டர் அதனால் அதை இப்படி பிரித்து போட்டுக்கிறேன் டக்குனு இங்கே இருந்து எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் எவ்வளவு எயிட் பை த்ரீ இது எயிட் பை த்ரீ போட்டாச்சு ஓகேவா அடுத்தது சிக்ஸ் இன்ட்டு ஏ டூ இந்த ஏ டூ வேல்யூ எங்கே போடணும் செகண்ட் போர்ஷனோட ஏரியா எவ்வளவு ஒன் சிக்ஸ்டி பை த்ரீ இந்த ஏரியாவை கொண்டு வந்து இங்கே போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் டூ இங்கே கால்குலேட் பண்ணது எவ்வளவு ரெண்டு மீட்டர் அதையும் கொண்டு வந்து போட்டாச்சு எல் டூ இதனுடைய ஸ்பேன் எவ்வளவு நாலு மீட்டர் அதையும் கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாமா ஈஸியாக இந்த த்ரீயால் ஒன் டுவெண்ட்டி எட் அடித்தேன் பார்ட்டி வந்துடுச்சு இந்த சிக்ஸையும் இந்த சிக்ஸையும் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் அப்போ பார்ட்டி இன்ட்டு எயிட் த்ரீ டுவெண்ட்டி சரியா இந்த பக்கம் இந்த நான் என்ன பண்ணிட்டேன் த்ரீயால் இந்த சிக்ஸ் அடித்தேன் டூ ஆகிடுச்சு டூ டூ மேலே இவர் ரெண்டு டூ 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 ஃபோர் அப்போ ஃபோரை கேன்சல் பண்ணிட்டு இங்கேயும் ஒன் சிக்ஸ்டி வந்துடுச்சு சரியா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஃபோர் எயிட்டி வருது இந்த பக்கம் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி எம்பி இது ஆறு நாலு பத்து பை ரெண்டு இருபது டுவெண்ட்டி எம்பி அப்போ ஒரு எம்பி நான் எவ்வளோனா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோ நூட்டன் மீட்டர் பெண்டிங் ஒன் கிடச்சிருச்சு எம்பியில் பெண்டிங் ஒன் கிடச்சிச்சு இப்போ ஈஸியாக பெண்டிங் ஒன் டயராம் போட்டலாம் சார் அந்த சியர்கோஸ் டயராமே சேர்த்து வரைய சொல்லியிருக்காங்க அப்போ சியர்கோஸ் டயராம் வரையறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்னா ரியாக்ஷன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி அப்புறம் தான் என்ன பண்ண முடியும் சியர்கோஸ் டயராம் போட முடியும் இது பெண்டிங் ஒன் டயராம் மட்டும் கேட்டால் இதுக்கப்புறம் டக்கு இப்போ டயராம் போட்டு வேலை முடிச்சு போயிட்டே இருக்கலாம் அவங்க சியர்கோஸ் டயராம் கேட்குறாங்க பெண்டிங் ஒன் டயராம் கேட்குறாங்க சரியா அதனால் என்ன பண்ணி ஆகணும் அனலைஸ்ன்னு சொல்லிட்டானே ரெண்டு டயராமே வரைஞ்சு தான் ஆகணும் ஸோ அப்போ அடுத்தது ரியாக்ஷன் கால்குலேஷன்ஸ் எப்படி சார் ரியாக்ஷன் கால்குலேட் பண்ணுறது ஸோ இருக்கிற பீமை சிம்பிளி சப்போர்ட் பீ மாதிரி பிரித்து பிரித்து வரைஞ்சிக்கிறேன் ஏபி சமையல் கொடுத்த மாதிரி அப்படியே பிரிச்சுக்கிறேன் ஏபி ஓகேவா ஸ்பேனர் மொத்தம் ஆறு மீட்ரு இது மட்டும் ரெண்டு மீட்ரு முப்பது கிலோமீட்டர் இங்கே லோடு ஆக்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இதனுடைய ஸ்பேன் நாலு மீட்ரு டென் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் வீடியோ லேக்ட் ஆகுது தனித்தனியாக அப்படியே வரைஞ்சிக்கணும் பிரித்து பிரித்து வரைஞ்சிக்கணும் இது பி இது சி இது பி இது ஏ சரியா இது ரெண்டு மீட்ரு நாலு மீட்ரு தேர்ட்டி கிலோ மீட்டர்னு இங்கே டென் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் இதெல்லாம் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்ததான் ஃபஸ்ட்டு என்ன போடுறேன்னா சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் ஆர் ஏ கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இது சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் ஆர்பி இதுலேயும் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் ஆர்பி சார் ரெண்டு ஆர்பி வருது சார் ஸ்பேன் ஏபி கண்டுபிடிக்கும் போது ஒன்று வருது பிசி கண்டுபிடிக்கும் போது ஒன்று வருமே அப்போ ரெண்டு ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுதான் டோட்டல் ஆர்பி அதனால தான் நான் இதுக்கு என்ன பேர் வச்சுட்டேன் ஆர்பி ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிட்டு இது என்ன வச்சுக்கிட்டேன் ஆர் பி டூ வச்சுக்கிட்டேன் கண்டுபிடிச்சி கடைசியாக ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் சரி இதெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் க்ரீன் கலரில் இங்கே ஒன்று மார்க் பண்ணியிருக்கீங்களே அது என்ன சார் அது சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் சிம்பிளி சப்போர்ட் பீமா நம்ம ஒரிஜினல் பீமா தான் பண்ணணும் சிம்பிளி சப்போர்ட் பீ மாதிரி வச்சுட்டு கண்டுபிடிச்ச மூமெண்ட்டு இதோட சேர்த்துக்கிட்டோம்னா டோட்டல் இதுக்கு ஈக்குவல் தான் வந்துடும் கண்டுபிடிச்ச மூமெண்ட் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் மீட்டர் பி பாயிண்டில் சி பாயிண்ட்லையும் கிடச்சதுன்னா வரையலாம் ஆனால் சி பாயிண்ட்ல சிம்பிளி சப்போர்ட் காட்டி ஜீரோ ஆகி போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சம்மில் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸில் வந்துருக்குது ஸோ அப்போ நான் இந்த சைனில் கொடுத்துட்டேன் இங்கே கொடுத்துட்டேன் இந்த இந்த டைரக்ஷனில் இங்கேயும் அதே இது பி பாயிண்ட் வந்துட்டு எதுக்கு காமனாக இருக்குது ஸ்பேன் ஏபிக்கும் காமன் பிசிக்கு
ஸோ அப்போ இந்த பீமையும் மேலாப்பில் பெண்ட் பண்ணணும் இந்த பீமையும் மேலாப்பில் பெண்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ ஹாகிங் மோமெண்ட் வரணும் அப்படிங்கிறக்காக வேண்டி தான் இந்த மாதிரி வச்சு மேலே வளையிற மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் இதை வச்சு தான் நீங்கள் கரெக்டாக எப்பவுமே வரையணும் எப்பவுமே இது நெகட்டிவில் தான்ப்பா வரும் இந்த டைரக்ஷன் டீஃபால்ட்டாக தான் இப்படி வரும் அதுக்கு என்ன காரணங்கிறத நான் இப்போ சொல்லிட்டேன் சரியா இப்போ சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு யூ வில் கன்சிடர் ஹேன் ஏபி எழுதவே வேண்டியதில்லை ஏபி நேர் நான் கட்டம் கட்டி பிரிச்சுட்டேன் ஏபி இந்த பக்கம் கண்டுபிடிக்கிறதில் ஏபி ஃபஸ்ட் ஐ எம் கன்சிடரிங் சம் ஆஃப் த மோமெண்ட் அட் ஏ ஜீரோ இந்த ஏ பாயிண்டில் மோமெண்ட் ஜீரோன்னு வைக்கிறேன் சரியா ஸோ என்னுடைய சைன் கன்வென்ஷன் ஒன்று வச்சுட்டேன் கிளாக் வைஸ் பாசிட்டிவ் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது கிளாக் வைஸ் பாசிட்டிவ் ஆண்டி கிளாக் வைஸ் நெகட்டிவ்னு வச்சுப்பேன் ஆனால் பெண்டி மோட் போடும்போது என்ன ஒன்று சேகிங் பாசிட்டிவ் ஹாகிங் நெகட்டிவ் சரியா இப்போ கிளாக் வைஸ் பாசிட்டிவ்னு வச்சாச்சு இப்போ ஏ பாயிண்ட் மோமெண்ட் எடுக்கணும் நான் தேர்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் சின்ட்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இது வரைக்கும் எவ்வளவு டூ மீட்டர் எப்படி மோமெண்ட் வருது கிளாக் வைஸாக வருது அப்போ ப்ளஸ் தேர்ட்டி இன்ட்டு டூ முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது ஆர்பி ஒன் இன்ட்டு இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் எப்படி மோமெண்ட் வருது இப்படி வருது சார் ஆன்டி கிளாக் வைஸாக வருது அப்போ என்னது மைனஸ் ஆர்பி ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஓகே அது இல்லாமல் வேற ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்தா டேரெக்டாகவே ஒரு மோமெண்ட் இருக்குது சார் அப்போ அந்த மோமெண்ட்டு இதோட எடுத்துக்கணும் அந்த மோமெண்ட்டுடைய டேரக்ஷன் பார்த்தா எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு கிளாக் வைஸாக இருக்குது நம்ம சைன் கன்வென்ஷன் கிளாக் வைஸ் பாசிட்டிவ் அப்போ அதே ஆட் பண்ணிக்கும் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய பேர் சம் சா இது பண்ணும்போது ரியாக்ஷன் கண்டு முடிக்கும் போது இதை மிஸ் பண்ணிடுவாங்க ஞாபகமாக கரெக்டாக எடுத்து போடணும் சரியா சரி இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாமா சிக்ஸ் ஆர்பி ஒன் இது அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுங்க சிக்ஸ் ஆர்பி ஒன் அதை நான் நீங்கள் லெஃப்டில் எழுதிக்கிட்டேன் சிக்ஸ் ஆர்பி ஒன் இது அப்படியே இந்த பக்கம் ப்ளஸில் தான் இருக்குது அப்படியே போட்டுக்கலாம் தேர்ட்டி இன்ட்டு டூ சிக்ஸ்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படியே போட்டுக்கலாம் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் இப்போ சிக்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் ஆர்பி ஒன் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஃபோர்னா அப்போ ஆர்பி ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் கிலோ நியூட்டன் சிம்பிளிஃபை போய் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆர்பி ஒன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இன்னும் எதாவது கண்டுபிடிக்கல ஆர்ஏ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு என்ன சார் ஈக்குவல் பிடிங் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம்னா சம் ஆஃப் த வெர்டிகல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மை சைன் கன்வென்ஷன் இஸ் அப்வர்ட் பாசிட்டிவ் அப்வர்டாக மேலே ஆக்ட் ஆச்சுன்னா பாசிட்டிவ் அப்போ இதை பீமா பார்க்குறேன் ப்ளஸ் ஆர்ஏ எப்படி ஆக்ட் ஆகுது அப்வர்ட் அப்போ ப்ளஸ் ஆர்ஏ ஆர்பி ஒன் எப்படி ஆக்ட் ஆகுது அப்வர்ட் ப்ளஸ் ஆர்பி ஒன் தேர்ட்டி கிலோ மீட்டர் எப்படி ஆக்ட் ஆகுது டவுன்லோட் அப்போ மைனஸ் தேர்ட்டி அதை எழுதிட்டேன் ப்ளஸ் ஆர்ஏ ப்ளஸ் ஆர்பி ஒன் அப்ப எடுக்க வேண்டி ப்ளஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி கிலோ மீட்டர் டவுன்லோட் அப்போ மைனஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு ஆர்பி ஒன் தான் தெரியும் ஆர்ஏ தான் வேணும் அப்போ இந்த மைனஸ் தேர்ட்டி இந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் தேர்ட்டி இந்த ப்ளஸ் ஆர்பி ஒன் இந்த பக்கம் போச்சுன்னா மைனஸ் ஆர்பி ஒன் ஆர்பி ஒன் வேல்யூ சப்சூட் பண்ணிட்டேன் ஃபோர்டீன் சரியா நிறைய ஸ்டெப் எழுதிட்டு இருந்தால் டைம் பார்த்தாது தேர்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டின் எவ்வளவு ஃபோர்டீன் எவ்வளவு சிக்ஸ்டின் கிலோ மீட்டர் அப்போ ஆர்ஏ வேல்யூ கிடைச்சிச்சு எவ்வளவு சிக்ஸ்டீன் கிலோ நியூட்டன் இப்போ போர்ஷன் ஏபிக்கு அதாவது ஸ்பேன் ஏபிக்கு நான் ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஆர்ஏ எவ்வளவு ஆர்பி ஒன் எவ்வளவு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் ஐ எம் கன்சிடர் இந்த போர்ஷன் பிசி அதாவது ஸ்பேன் பிசியை கன்சிடர் பண்ணுவேன் கன்சிடர் இந்த ஸ்பேன் பிசி எகைன் ஐ எம் டேக்கிங் மொமெண்ட் அபவுட் த பாயிண்ட் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ சைன் கன்வென்ஷன் இஸ் கிளாக் வைஸ் பாசிட்டிவ் ஓகேவா இப்போ எடுத்துக்கோம் ஃபஸ்ட்டு போர்ஸ் டென் கிலோ மீட்டர் பர் மீட்டர் படி டவுன்லோட் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ பி பாயிண்ட் போர்த்து வரும்போது மொமெண்ட் எப்படி வரும் இப்படி வரும் இப்படி வந்துச்சுன்னா கிளாக் வைஸ் பாசிட்டிவ் அப்போ ப்ளஸ் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் ஃபஸ்ட்டு டென் இன்ட்டு ஃபோர் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி கிலோ மீட்டர் வந்துருச்சு இந்த ஃபோர்ஸ் எங்கே ஆக்ட் ஆகுது யூடியோனுடைய சென்ட்ரல் இருக்கு நான் மொமெண்ட் எடுக்கிற பாயிண்ட் எது பி பாயிண்ட் அப்போ அது வரைக்கும் இருக்கிற பர்பாண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் போடணும் அது எவ்வளவு இந்த நாலு மீட்டரில் பாதி சார் அதுதான் ஃபோர் பை டூ ஓகேவா அடுத்தது இதுலேயே வந்துட்டு மொமெண்ட் இருக்குல்ல மொமெண்ட்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லி இருக்கோமா இல்லையே மிஸ் பண்ணாமல் இந்த மொமெண்ட் எப்படி இருக்குது ஆன்டி கிளாக் வைஸாக இருக்குது சார் வாட்ச் வேணால் பக்கத்தில் வச்சு பாருங்கள் ஆன்டி கிளாக் வைஸாக இருக்குது கிளாக் வைஸ் தான் பாசிட்டிவ்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்தது வி ஆர் டேக்கிங் மொமெண்ட் போட்ட பாயிண்ட் பி அப்போ ஆர்சி இன்ட்டு இந்த பர்பண்டிக
அப்போ டென் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் டவுன்வேர்ட் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ ஆர்பி டூ ப்ளஸ் ஆர்சி மைனஸ் டென் இன்ட்டு ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஃபோர்ஸை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறதுனால எதை இங்கே ஆட் பண்ணக்கூடாது மொமெண்ட்டை ஆட் பண்ணக்கூடாது சரியா இங்கே மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுனால மொமெண்ட் டேரெக்டாக இருந்தது அப்படியே ஆட் பண்ணலாம் சைனை பார்த்துட்டு கிளாக் வைஸ்னா ப்ளஸ்ஸு ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னா மைனஸு இங்கே ஃபோர்ஸை பற்றி பேசுகிறதுனால மொமெண்ட்டை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகேவா இப்போ இதில் என்ன தெரியும் ஆர்சி தெரியும் ஆர்சி வேல்யூ எவ்வளோ ஃபோர்டீன் சப்ஸ்டூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் டென் இன்ட்டு ஃபோர் இந்த பக்கம் போச்சுன்னா ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஆர்சி அந்த பக்கம் போச்சுன்னா மைனஸ் ஆர்சி பதில் வேல்யூ ஃபோர்டீன் இங்கே இருக்கிறத கொண்டு வந்து இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணுறேன் சரியா அப்போ ஆர்பி டூ எனக்கு கிடச்சிச்சு எவ்வளோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் ஆர்சி ஃபோர்டீன் கிலோமீட்டர் எது ரெண்டு ஃபைனல் ஆர்ஏ ஃபைனல் ஆர்சி ஃபைனல் ஆனால் ஆர்பி மட்டும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஆர்பி ஒன்னையும் ஆர்பி டூவையும் சம் பண்ணணும் RP2 டூ எவ்வளவு ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆர்பி ஒன் ஃபோர்ட்டீன் ரெண்டே ஆட் பண்ணுறோம் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் போட்டால் தான் ஆர்பி கிடைக்கும் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி கிலோ நியூட்டன் இதோட ஸ்டெப் ஃபோர் முடிஞ்சிருச்சு சப்போர்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சி முடிச்சாச்சு சரியா அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகலாம் ஸ்டெப் ஃபைவ் தட் இஸ் டு ட்ரா த சியர் ஃபோர்ஸ் அண்டு பெண்டிங் ஒன் டயக்ராம் சரியா ஃபஸ்ட்டு இதை வரையறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னா லோடிங் டயக்ராமை தெளிவாக வரைஞ்சிடும் இங்கே இடம் இல்லை கம்மியாக இருந்ததுனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா அடுத்த பேஜில் கொண்டு போய் லோடிங் டைக்ராமை வரைஞ்சிட்டேன் லோடிங் டைக்ராமாக வேறு ஒரு கையில் கொடுத்த பீமை வரைகிறேன் சரியா எல்லாமே இது ரோல வேண்டிய நாட்டி சிம்பிளி சப்போர்ட்டர் தான் ஸ்பேன் ஏபி ஆறு மீட்டரு தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் பேக் ஆகுது டூ மீட்டர் தள்ளி இது ஃபோர் மீட்டரு சரியா இது டென் கிலோமீட்டர் பேக் இதெல்லாம் எழுதுக்கப்புறம் எதை அடிஷனில் நான் மார்க் பண்ணணும் இந்த சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் ஆர்ஏ எவ்வளோ கிடச்சிருக்குது எனக்கு இங்கே ஆர்ஏ சிக்ஸ்டீன் கிலோமீட்டர் அதை கொண்டு வந்து இங்கே போட்டேன் சிக்ஸ்டீன் ஆர்ஏ ஆர்பி ரெண்டையும் சம் பண்ணி எவ்வளோ வந்துச்சு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் ஆர்பி அந்த ஆர்பி இங்கே மார்க் பண்ணியாச்சு அடுத்தது ஆர்சி இதை ஞாபகமாக பண்ண வேண்டிய விஷயம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சி இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிற எவ்வளோ ஃபோர்டீன் கிலோமீட்டர் அதையும் கொண்டு வந்து இங்கே மார்க் பண்ணிடுங்க சரியா ஃபோர்டீன் கிலோமீட்டர் இங்கே ஆர்சி ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் கிலோமீட்டர் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கணும் ஆர்சி எவ்வளோ ஃபோர்டீன் கிலோமீட்டர் இதை மார்க் பண்ணிட்டான் இப்போ சீர்ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் வர முன்னாடி சீர்ஃபோர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணால் தானே டக்குன்னு டயக்ராம் போட முடியும் சரி சீர்ஃபோர்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது இந்த டயக்ராம் வச்சுட்டு லோடிங் டயக்ராம் வச்சுட்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருவோம் சொல்லி கொடுத்துறேன் ஃபஸ்ட்டு சீர்ஃபோர்ஸ் அட்டு லெஃப்ட் ஆஃப் ஏ இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸுமே இல்லாமல் லெஃப்ட் வந்துட்டு ஜீரோ சீர்ஃபோர்ஸ் அட்டு ஜஸ்ட் ரைட் ஆஃப் ஏ அப்போ செக்ஷன் நான் இந்த இடத்துல கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் சரியா செக்ஷன் ஜஸ்ட் ரைட் ஆஃப் ஏ ஜஸ்ட் ரைட் சார் ஃபஸ்ட் சைன் கன்வென்ஷன் பார்க்கணும் மை சைன் கன்வென்ஷன் இஸ் லெஃப்ட் அப் ரைட் டவுன் பாசிட்டிவ் ஒரு சொல்லுங்கள் லெஃப்ட் அப் ரைட் டவுன் பாசிட்டிவ் சரியா செக்ஷனுக்கு லெஃப்டில் அப்வேர்டாக இருந்தால் பாசிட்டிவ் ரைட்டில் டவுன்வேர்டாக இருந்தால் பாசிட்டிவ் ஆப்போசிட்டாக இருந்தால் நெகட்டிவ் சரியா இப்போ சிஎஃப்ஓஸ் ரைட் ஆஃப் ஏ இங்கே எடுத்துட்டு இதுக்கு செக்ஷனுக்கு லெஃப்ட் கன்சிட் பண்ணுவோம் அப்போ நான் சைன் கன் பார்க்க வேண்டிய சைன் கன்வென்ஷன் இது ஏன்னா லெஃப்ட்னால் அப்வேர்டு தான் பாசிட்டிவ் சார் ஆர்மி அப்படியே தான் இருக்குது அப்போ பாசிட்டிவ் இப்போ ப்ளஸ் ஆர்மி வேலையோ சிக்ஸ்டீன் போட்டேன் சியர் போஸ்ட் ஜாஸ்ட் ரைட் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்காக வரணும் சரி அடுத்து டி பாயிண்ட் வந்துட்டேன் டி பாயிண்ட்டுக்கு சியர் போஸ்ட் ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் ஏ இந்த இடத்துல செக்ஷன் எடுத்துட்டேன் சார் லெஃப்டில் பார்த்தோன்னா மொத்தம் ஒரே போஸ்ட் தான் இருக்குது அது அப்படியே தான் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் மட்டும்தான் அதே தான் வந்துருச்சு அட்டு டி ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் டி சரி ஜஸ்ட் ரைட் ஆஃப் டீனா இந்த இடத்துல செக்ஷன் கொஞ்சம் தள்ளி இப்படி இருக்குது இப்போ இதுக்கு லெஃப்ட் சைட் போர்ஷன் எடுத்துட்டு தான் ஈஸியாக ரைட் சைட் போர்ஷன் எடுத்து தான் ஈஸியாக பார்த்தேன் லெஃப்டே எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா கம்மியான போர்ஸ் தான் இருக்குது அப்போ லெஃப்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா லெஃப்டில் அப்வேர்டு தான் என்னது பாசிட்டிவ் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஆர்ஏ அப்வேர்டாக இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் டவுன்வேர்டாக இருக்குது அப்போ மைனஸ் தேர்ட்டி ஏன்னா டீக்கு லெஃப்ட்டு தானே கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ இந்த ரெண்டு போர்ஸ் மட்டும் தான் வரும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டி போட்டால் எவ்வளோ வந்துச்சு மைனஸ் ஃபோர்டீன் கிலோமீட்டர் எங்கே ஜஸ்ட் ரைட் ஆஃ
லெஃப்ட்டில் அப்வர்டு பாசிட்டிவ் அப்போ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி தேர்ட்டி டவுன்வர்டு மைனஸ் தேர்ட்டி இதா ஆர்பி அப்வர்டாக இருக்காது ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி சரி அப்போ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி சிம்பிஃபை பண்ணால் எவ்வளோ வந்து ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் ஜஸ்ட் ரைட் ஆஃப் பி சரி அடுத்தது ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் சி லெஃப்ட் ஆஃப் சி வந்த உடனே சிக்கு ஜஸ்ட் லெஃப்டில் என்ன சேர் ஃபோர்ஸ் சேர் ஃபோர்ஸ்னால் என்னது செக்ஷனு இதுதான் செக்ஷன் செக்ஷனுக்கு லெஃப்ட்லேயோ ரைட்லேயோ இருக்கிற எல்லா ஃபோர்ஸும் சம் பண்ணணும் லெஃப்ட்டில் பார்த்தா எத்தனை ஃபோர்ஸ் இருக்குது சார் இதில் இருந்து சுற்றி வரணும்னா சுற்றிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் ரைட் எடுத்தோம்னா ஈஸி அப்போ ரைட் எடுத்துக்கோம் செக்ஷனுக்கு ரைட்டு கன்சல் பண்ணுறோம் ரைட்டு கன்சல் பண்ணோம்னா என்னோடய சைட் கன்வென்ஷன் என்னது டவுன்வேர்டு தான் பாசிட்டிவ் சார் இந்த ஃபோர்ஸ் ஆர்சி அப்வர்டாக இருக்குது அப்போ நெகட்டிவ் அப்போ மைனஸ் ஃபோர்ட்டின் ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் இருக்குது அப்போ அவ்வளோ சிம்பிளாக முடிஞ்சு போச்சு சைன் மட்டும் கரெக்டாக போட்டு மைனஸ் ஃபோர்ட்டின் சேர் ஃபோர்ஸ் ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் சி சரி இப்போ இந்த வேல்யூ எல்லாம் வச்சுட்டு எப்படி படத்தை வரையணும்னு சொல்லிட்டு சேர் ஃபோர்ஸ் நம்ம பார்த்துடலாம் அதில் வரையும் போது முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன பாயிண்ட் லோடு தான் நமக்கு எப்படி வரும் ஸ்ட்ரெயிட்டில் வரும் லைனாக வரும் இதுவே வந்துட்டு யூடிஎல்லாம் சேர் ஃபோர்ஸ் டைராம் எப்படி வரும் இன்க்ளைண்ட் லைனாக வரும் இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா சேர் ஃபோர்ஸ் ரைட் ஆஃப் ஏ லெஃப்ட் ஆஃப் ஏ ஜீரோ அப்போ லெஃப்ட் ஆஃப் ஏ ஜீரோனா இந்த இடத்துல ரைட் ஆஃப் ஏ எவ்வளோ வேல்யூ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்போ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ்னால் மேலே நோக்கி வரையணும் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் மேலே வந்துட்டேன் அடுத்தது அப் டு டி வரைக்கும் டிக்கு ஜஸ்ட் லெஃப்ட் வரைக்கும் எவ்வளோ பதினாறு தான் அப்போ அதே பதினாறு மேக்னிடியூட் இருக்க மாதிரி அரிசாண்டல் லைன் வந்துடும் ஜஸ்ட் லெஃப்ட் டி வரைக்கும் வந்தாச்சு அடுத்து ரைட் ஆஃப் டி எவ்வளோது ரைட் ஆஃப் டி டி பாயிண்ட் வரைக்கும் வந்துட்டு அதுக்கு இப்போ ரைட் எவ்வளோ மைனஸ் ஃபோர்ட்டீன் மைனஸ் ஃபோர்ட்டீன் வந்து மைனஸ் டி பாயிண்ட்டுக்கு கீழே மார்க் பண்ணிட்டேன் ஃபோர்ட்டீன் ஸோ அப்போ இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் சேஃப் ஹவுஸ் டயலாமோடைய ஒரு பியூட்டி என்னென்னா அதில் பாயிண்ட்டோட ஆகவும் சப்போர்ட் ரியாக்ஷனும் இருந்துச்சுன்னா அதே அளவுக்கு மேக்னிடியூட் இருக்கிற வெர்டிகல் லைன் இருக்கும் அது வரைஞ்சதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் செக் பண்ணி காட்டுற பாருங்கள் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் இங்கே ஆறு சிக்ஸ்டீன் கிலோமீட்டர் நீ அதுக்கு சமமாக ஒரு லைன் வெர்டிகலாக வந்துருச்சா இங்கே இந்த இடத்துல ரியா இது எவ்வளோ ஃபோர்ஸு தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் மேலே பதினாறு கீழே பதினாலு ரெண்டு ஆட் பண்ணி எவ்வளோ வந்துச்சு தேர்ட்டி வந்துருச்சா ஸோ அதுதான் நான் சொன்னேன் எந்த இடத்துல சப்போர்ட் ரியாக்ஷனும் ஃபோர்ஸோ இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு வெர்டிகல் லைன் சேர் ஃபோர்ஸ் டைகிராமில் வரும் ஸோ அப்போ ஃபோர்டீன் மணி ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் பி அதே ஃபோர்டீனாக பாருங்கள் சேர் ஃபோர் ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் பி எவ்வளவு ஃபோர்டீன் அப்போ இங்கேயும் ஃபோர்டீன் தான் மார்க் பண்ணிட்டேன் பி காட்டி கீழே மார்க் பண்ணியாச்சு மைனஸ் காட்டி இங்கேருந்து இங்கே இருக்கு அதே ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் அப்படி கீழே வந்தாச்சு அடுத்து அதே ஜஸ்ட் ரைட் ஆஃப் பி பாருங்கள் சேர் ஃபோர் ஜஸ்ட் ரைட் ஆஃப் பி எவ்வளவு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் அப்போ அது ப்ளஸ் இப்போ இதுலேருந்து மேலே மார்க் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டாச்சு இப்போ நீங்கள் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனுடைய மேக்னிடியூட் பாருங்கள் எவ்வளவு இது மேலே ஒரு இருபத்தாறு கீழே ஒரு பதினாலு ரெண்டு ஆட் பண்ணால் நாற்பது கரெக்டாக வந்துருச்சா ஸோ அப்போ தான் இது தான் எது நம்ம கரெக்டாக சேர் ஃபோர்ஸ் டைக்ராம் வரையணுமான்னு செக் பண்ணக்கூடிய கண்டிஷன் எவ்வளோ சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் இருக்குதோ அது கீழ் கலர் மேக்னிடியூட் அளவுக்கு ஒரு வெர்டிகல் லைன் அது நாற்பது கிலோமீட்டர்னா இருபத்தி ஆறு ப்ளஸ் பதினாலு நாற்பது இருக்குது இங்கே முப்பதுன்னா ஃபோர்ஸுக்கு அதே தான் பாயிண்ட்லோடுக்கு மட்டும் பதினாறு ப்ளஸ் பதினாலு முப்பது சமமாக இருக்கா சரி இங்கே மார்க் பண்ணியாச்சு அடுத்தது ஜியர் ஃபோர்ஸ் ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் சி எவ்வளோ மைனஸ் ஃபோர்ட்டீன் இப்போ கீழே தான் வந்து கீழே ஃபோர்ட்டீன் ஃபோர்ட்டீன் இங்கே மார்க் பண்ணியாச்சு என்ன லோடு யூடிஎல் லோடு யூடிஎல் லோடுனா என்ன லைன் வரும் ஜியர் ஃபோர்ஸ் இன்க்ளைண்ட் லைன் அப்போ இங்கே மேக்னிடியூட் இருபத்தாறையும் இந்த பதினாலையும் இன்க்ளைண்ட் லைனாக போட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் முடிஞ்சு போச்சு ஜியர் ஃபோர்ஸ் டைக்ராம் ஸோ அப்போ இந்த ஜீரோ ஜீரோ லைனுக்கு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் ப்ளஸ்ஸும் போட்டுக்கும் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் மைனஸ் இதோட சேர் ஃபோர்ஸ் டைக்ராம் முடிஞ்சு போச்சு சிம்பிளாக முடிச்சாச்சு அடுத்து பெண்டிங் ஒன் டைக்ராம் பெண்டிங் ஒன் டைக்ராம் வரையிறது அதை விட ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இதில் எப்படி சார் வரையணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா வி ஹாவ் டு ட்ரா த ஃப்ரீ பெண்டிங் ஒன் டைக்ராம் ஃப்ரீ பெண்டிங் ஒன் டைக்ராம் தான் ஸ்டெப் ஒன்லேயே கண்டுபிடிச்சுமே ஃப்ரீ பெண்டிங் ஒன் டைம் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் கூட வரைஞ்சிருக்கும் பாருங்கள் இது ஆறு
பெண்ணி மூணட்டு பி மட்டும் அப்போ பெண்ணி மூணட்டு ஏ ஊசியும் பெண்ணி மூணட்டு ஏ ஊசி என்னாச்சு சிம்பிளி சப்போர்ட்டு ரெண்டு அதனால் பெண்ணி மூணு அந்த இடத்துல என்ன ஆகி போச்சு ஜீரோ ஆகி போச்சு அப்போ எண்டு மூமெண்ட் ஆகிரும் அது மாதிரி சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணுறேன் எண்டில் எவ்வளோ மூமெண்ட் ஆக மாட்டேன் இங்கே ஏழு ஜீரோ இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு ஏ சரியா இந்த பாயிண்டில் எவ்வளோ சிடி ஜீரோ பியில் மட்டும் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் அதையும் மேலேயே வரையும் இதை இது எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுக்குமே இன்க்ளைன் லைனில் இப்படி இன்க்ளைன் லைனில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இப்போ தான் முக்கியமான விஷயம் இருக்குது படம் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன ஆகிட்டு வச்சு பாருங்கள் இதெல்லாம் ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது இது மைனஸில் இருக்குது அப்போ இந்த போர்ஷனில் என்ன ஆகி போயிடுச்சு நல்லிப்பை ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் மைனஸ் வந்து கேன்சல் ஆகி போயிடுச்சு அப்போ அந்த இந்த நெகட்டிவ் லைனுக்கு மேலே இருக்கிறத எல்லாமே என்ன மார்க் பண்ணியிருக்கணும் ப்ளஸ் சார் இது நெகட்டிவ் லைனுக்கு கீழே இருக்குது அப்போ மைனஸ் இது நெகட்டிவ் லைனுக்கு மேலே இருக்குது ப்ளஸ் இப்போ இங்கே கீழே இருக்கிறது ப்ளஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இங்கேயும் ப்ளஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் மட்டும்தான் இருக்குது ப்ளஸ்ஸே இல்லை இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது கீழே இறங்கிருக்கு ப்ளஸ் இல்லை ஸோ அப்போ இந்த பெண்ணி முட்டை நான் வரையும் போது எது மேலே எதை ஓவர் சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணணும் ஓவர் லேப் பண்ணணும் ஃப்ரீ பெண்டிங் ஒன்டாயி நான் வரைஞ்சிடணும் அது எல்லாமே ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது அது மேலே நெகட்டிவில் எது வந்திருக்கும் ஏன்னா நெகட்டிவில் எது வந்திருக்கும் எட்டு மூவெண்ட் ஆயிரம் ஏழு எவ்வளோ மூவெண்ட் ஜீரோ வீடு சரி சீல எவ்வளவு ஜீரோ பீல எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதை மார்க் பண்ணிட்டு போட்டதுக்கப்புறம் இது நெகட்டிவ் இதுக்கு மேலே இருக்கிறதுலாம் வந்துட்டு என்ன இருக்குதோ அதெல்லாம் என்னது பாசிட்டிவ் அதுக்குள்ளார இருக்கிறதுலாம் என்ன ஆயிடுச்சு ப்ளஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகி போச்சு இங்கே இங்கே வேற பெண்டிங் ஒன்ட் ஆயிரம் இல்லை அதனால இதை மைனஸ் வந்துச்சிடும் ஓகேவா இதுதான் பெண்டிங் ஒன்ட் ஆயிரம் வரைகிற லாஜிக் இது ஒரு ரெண்டு படத்துக்கு வரைஞ்சு பழகிட்டீங்கன்னா